Expira X2. 2, 2, 2, 2, 2. 2, 2, 4, 4 mil. Fala aí, Geeks, Tudo bom com vocês? Galera, hoje estou trazendo o unboxing impressões do Xperia XA Ultra. Vocês já devem ter visto aqui no canal do Brasil Geeks o Xperia XA. Mas esse aqui, ele é Ultra por vários motivos. Primeiro, pela sua tela de 6 polegadas com resolução Full HD, uma tela enorme, diga-se de passagem. Mas ele vem com outras coisinhas a mais, principalmente na questão da câmera, trazendo agora um sensor frontal de 16 megapixels com alto foco e um sensor traseiro de 21 megapixels. Bom, a gente vai conferir agora o conteúdo da caixa e as primeiras impressões, vocês vão ver aí como o Xperia XA Ultra é bem legal, principalmente pela, pelo fato de não trazer bordas aí, é algo que realmente impressiona bastante, então vejam o vídeo. Bem galera, e aqui está a caixa do Xperia XA Ultra, um smartphone com tela enorme de 6 polegadas da Sony, e que não se chama Ultra só por causa do tamanho da tela. A gente vai ver melhor que ele também traz ca características bem mais poderosas em relação ao Xperia XA normal. Bom, mas vamos ver aqui o conteúdo da caixa. De cara temos o Xperia XA Ultra, enorme, né? E daqui a pouco eu vou compará-lo aí com o Mate 8, que também tem tela de 6 polegadas. E aqui os demais acessórios, ele vem com um carregador USB, a saída fica aqui na parte de cima, e ele tem uma potência, tem saída de 1,5A, o que dá uma potência de 7W, tá aqui. Temos também o cabo USB numa ponta e micro USB na outra ponta, o XA ao contrário do XZ ainda vem com conector micro USB, temos aqui também um guia de instalação, ele está em inglês porque essa unidade é, que foi emprestada pela Sony não é para revenda, é justamente para testes, mas a versão vendida no varejo vai vir com o guia certinho. Aqui vocês viram que essa versão também não traz fone de ouvido, preciso olhar se a versão vendida vem ou não com fone, mas aqui não temos nenhum. E como vocês já devem ter notado, nada mais na caixa. É realmente uma pena que as caixas da Sony agora são bastante simplificadas. Antigamente, na época do Xperia Z3, vinha aí a Smart Band junto, era bem legal. Mas agora a Sony ela usa o mínimo de acessórios possíveis. Bom, mas aqui está o principal, que é o Xperia XA Ultra. Vamos ligá-lo aqui para a gente inicializar. E aqui vocês já estão notando que o grande destaque desse aparelho é a ausência de bordas. Vejam aqui, ó, ele tem nenhuma borda, já vai direto aqui para a borda lateral. Então é realmente um aparelho que chama muita atenção por isso. O XA também tem essa característica e o XA também tem essa característica que eu acho bem legal. Dando uma olhada no visual, podemos ver o alto-falante usado para as ligações. Vejam que ele tem um flash de LED aqui na câmera frontal e a câmera frontal dele é realmente sensacional, ela tem 16 megapixels inclusive conta com foco automático veja aqui o tamanho do sensor temos aqui os sensores de luminosidade de presença e aqui um LED de notificações, olha só, ele está piscando aqui de vez em quando aqui na parte inferior desse aparelho temos apenas as bordas já que os botões de voltar home de multitarefa são virtuais e ficam na própria tela aqui mostrando para vocês a lateral do Xperia XA Ultra essa borda ela tem 8,4 mm de espessura, então mesmo sendo um smartphone grande ele é relativamente fino. E aqui no detalhe vocês estão vendo uma tampa que dá acesso aos slots do SIM card e também do cartão de memória. Vamos aqui tirá-lo, olha só. Então ele tem uma gavetinha aqui para dois SIM cards, dois SIM cards no tamanho nano SIM, vejam só aquele tamanho menor. E ele ainda tem uma entrada para cartão de memória. Então o Xperia XA Ultra permite o uso de dois chips simultâneos mais o cartão de memória, algo que as pessoas gostam muito. E aqui na outra lateral, vários botões. Temos aqui o botão liga-desliga. Vejam que ele não tem o sensor de digitais que vem no Xperia XZ. Então temos aqui apenas um botão simples de liga-desliga. Aqui temos o botão de volume e aqui temos o botão dedicado à câmera. É um botão de dois estágios, então se você apertar o 
primeiro ele foca e o segundo ele tira a foto, além de acionar a câmera também. Aqui vocês viram até que eu consegui tirar uma foto com ele. E vejam que dó essa unidade que veio para mim, já tem aqui uma lasquinha, já tomou um tombo, olha só. E aqui vocês estão podendo ver que ele tem o um corpo de metal, as bordas dele são feitas em metal e a pintura aqui, o acidente que ele tomou foi suficiente para tirar uma lasquinha aqui da borda de metal. Aqui na parte traseira temos a câmera principal, ela tem 21 megapixels e também tem foco automático, além de filmar em Full HD. E abaixo temos o flash de LED. Aqui nessa região fica o sensor do NFC e aqui mostrando a tampa traseira, ela não é removível, que vocês estão vendo que ela acumula marcas de dedo, mas é, parece ser um pouquinho difícil de arranhar. Embaixo dessa tampa temos a bateria, que também não é removível, de 2.700 mAh. Eu achei uma capacidade um tanto quanto pouca para um aparelho com uma tela de 6 polegadas e acredito que pelo tamanho do aparelho daria para a Sony ter colocado uma bateria de maior capacidade, mas enfim. E aqui mostrando a tela para vocês, a tela inicial, é, como falei, essa tela tem 6 polegadas. É uma tela realmente muito grande e ela traz a resolução Full HD 1920 por 1080 pixels. Aqui é mais uma vantagem para o Xperia XA Ultra em relação à versão normal, é, já que a versão normal traz apenas uma tela com resolução HD, aqui temos uma tela Full HD. Ela utiliza um painel LCD e IPS e os ângulos de visão são muito bons. Olha só, a Sony ela costuma fazer telas de ótima qualidade, então somente o primeiro Xperia Z que saiu deixou, tinha uma tela que deixava a desejar, mas desde o Z2 que ela traz telas excelentes aí para os seus aparelhos. E aqui não é diferente, e aqui mostrando mais uma vez o grande destaque desse aparelho que é a ausência de bordas aqui na tela. Vejam que é, a tela dele vai de ponta a ponta e fica um resultado muito bonito. Eu acho bem interessante aqui essa solução. Notem que mesmo sendo um aparelho com uma tela de 6 polegadas, eu consigo ter uma boa pegada. É mais ou menos aí como se fosse um aparelho com uma tela de 5,7 polegadas. Mas ele é grande aqui nas bordas, é, ele parece ser um aparelho alto. Não é um, não é um aparelho tão largo, mas ele é bastante alto, a gente consegue notar isso bem aqui. Bom, aqui mostrando um pouquinho da interface dele. É, essa versão da interface do Xperia ficou muito bonita. Ela ainda traz várias personalizações, mas ela de certa forma aproximou um pouquinho mais do Android padrão. Aqui vocês estão vendo a tela inicial, ela vem com a gaveta de aplicativos e se você clicar em um ponto vazio você acessa as configurações da tela inicial com a opção de adicionar widgets, eu gosto muito desse formato aqui, fica muito fácil de é, adicionar widgets na tela inicial, também dá para mudar os papéis de parede, tem aqui a opção de temas que personalizam bastante a interface, inclusive mudando aqui os ícones e tem as configurações da tela inicial. Deslizando de cima para baixo a gente acessa a barra de notificações e também é, o menu de funções. E aqui vocês estão vendo que tudo é idêntico aí ao Android puro, a Sony ela não tem feito personalizações mais nesse ponto. Aqui vocês estão vendo que tem a opção de adicionar múltiplas contas, então você pode ter uma conta aí pessoal e profissional no mesmo aparelho. E aqui mostrando a barra de configurações com todas as opções. Indo aqui sobre o telefone, a gente vê que o Xperia XA Ultra veio com o Android 6.0, o Marshmallow. Existe uma previsão de que ele seja atualizado para o Android 7.0 no lugar e acredito que não deve demorar essa atualização, já que o Xperia XE, por exemplo, foi atualizado recentemente. Indo aqui em armazenamento e memória, vemos que a Sony ela fez uma personalização aqui na interface. Mas clicando em avançadas a gente confirma aqui que esse aparelho vem com 3 GB de memória RAM e também com 16 GB de armazenamento. É, achei a quantidade de memória RAM adequada esse aparelho, porém esperava aí pelo menos 32 GB de armazenamento interno, acho que seria o valor ideal para esse tipo de aparelho. Porém ele traz aí a entrada para cartão de memória, permitindo aí você ampliar esse espaço e lembrando mais uma vez que é, o cartão de memória fica num slot dedicado, então você pode usar dois chips simultâneos, mas o cartão de memória aqui no Xperia XA Ultra. Por ser um aparelho com uma tela grande aí de 6 polegadas, ele vem aqui com um modo de operação com uma mão só, onde você habilita aqui umas, algumas funções, como por exemplo o teclado de descagem para poder usar com uma mão só. Aqui, olha só, ele vem com o um recurso de você diminuir o tamanho da tela. Quando você desliza aqui de uma das bordas para o centro, ele vai 
é, diminui o tamanho da tela e aqui dá para você redimensionar, dá para você mudar a posição, olha só. Outra coisa legal é que se você deslizar para baixo, você abre é, a parte de aplicativos, olha só. Então eu consigo fazer uma busca de aplicativos simplesmente com esse comando. Algo legal da linha Xperia é que a Sony está trazendo para eles o teclado SwiftKey, que é um dos melhores teclados aí disponíveis para Android e já traz de fábrica. Ele tem suporte aqui ao swipe, onde você desliza para completar as palavras. Tem suporte a temas também, tamanhos aqui de teclados, layout. Então tem uma série de funções bem interessantes. Em relação ao navegador, ele vem com o um Chrome pré-instalado. E aqui vocês estão vendo o site do Brasil Geeks aberto. Aqui testando o navegador. Vejo que ele é bastante rápido. Tem uma resposta muito boa. Passando para o modo paisagem e indo para o modo retrato. E aqui fazendo um zoom com um gesto de pinça, a gente tem uma ótima resposta aqui do navegador e deve ser muito bom navegar na internet com o Xperia XA Ultra, já que ele tem uma tela tão grande aí de 6 polegadas. O Xperia XA Ultra vem equipado com o um chipset da MediaTek, o Helio P10. Esse chipset também é conhecido como MT6755. Ele é formado por uma CPU octa-core ARM Cortex A53 de 64 bits rodando a 2 GHz. A GPU é uma Mali T860 MP2. Em matéria de performance, acredito que o Xperia XA Ultra deve ficar aí mais ou menos na mesma faixa do Zenfone 3, já que ele usa o mesmo tipo de processador, o A53, e na mesma velocidade, 2 GHz. Talvez haja uma diferença é, em relação à performance em jogos por causa da GPU, mas é algo que a gente vai ver melhor aí no review. Agora vamos dar uma olhadinha rápida aqui na câmera. É, o sensor traseiro vem com 16 megapixels, assim como o frontal. Ele acabou ab abrindo até o sensor frontal primeiramente aqui. Então vamos primeiro falar da câmera frontal. Vejam que agora ele tem um modo de timer aqui, ele já está até ativo, olha só. Para poder disparar a foto. A câmera é muito boa, o sensor frontal é bem interessante. Já gostei desse preview aqui que a Sony está mostrando também. E assim, ele vem com um sistema de autofoco, então quando eu aproximo aqui do objeto ele faz a correção do foco aqui automaticamente. É um recurso que poucas câmeras possuem, tá? Esse ajuste automático do foco aí para o sensor frontal e o Xperia XA Ultra vem com esse recurso aqui de fábrica. É, deixa eu voltar aqui, acabei desligando a câmera. Então vejam também que ele tem o ajuste do balanço de branco aqui, tem o um modo automático inclusive. Aqui nas configurações, ó, ele tem essa opção de cronômetro, dá para você deixar desligado. Tem o um modo HDR para você ativar, acho bem legal isso aqui. A resolução é, chega a 16 megapixels no formato 16 por 9. Olha só, ele tem 16 e 15 megapixels no formato 16 por 9, achei interessante. E 12 megapixels no formato 4 por 3. Infelizmente ele não traz aí um modo 1 por 1 já de, de fábrica para você poder usar com as fotos do Instagram. Se você virar para a esquerda, olha só, você alterna entre a câmera frontal e a traseira. E se você deslizar para cima ou para baixo, você alterna entre os modos. Aqui ele tem esse manual, que é o que ele abriu, mas olha só, não tem muitas opções aqui. O modo manual, pelo menos com a câmera frontal, passar para o modo automático superior. Ele tem essa aqui onde ele vai selecionar o melhor modo para você. E tem também o modo vídeo aqui. No modo vídeo... Olha só, a câmera frontal consegue filmar em resolução de até Full HD, o que é muito bom. Vamos aqui habilitar a câmera. Dá para você tirar fotos enquanto você filma. E olha, dá perfeitamente para você notar o ajuste aqui do foco. Ele vai ajustando aqui é, o foco dos objetos até durante a gravação. Veja que ele também está fazendo o rastreamento do meu rosto aqui enquanto ele grava. Olha, a qualidade da câmera me impressionou realmente. Show de bola aqui esse sensor de 16 megapixels da Sony. Ah, e vamos aqui ligar o flash, né? Pra gente testar, olha só. Dá pra você filmar e tirar fotos aqui com o flash ligado. Já ia pulando essa parte. Vamos passar aqui para a câmera traseira. Essa câmera traseira, ela tem um sensor de 21 megapixels. Um sensor enorme aí. Opa, a caixa caiu aqui. É um sensor enorme de 21 megapixels. Ó, o bacana é que ele tem o modo de rastreamento dos objetos, assim como acontece no Xperia XZ, olha só, eu clico no ponto e ele trava o foco no objeto, mesmo que ele esteja em movimento, 
Mesmo que eu movimente a câmera ou o objeto se movimente, olha só, ele vai travar o foco naquele ponto. Aqui, no modo manual, vamos ver, ele... É, aqui no modo manual também não tem muita opção não, é ajuste do balanço de branco e a exposição também. Ele tem os modos de cena, olha só, são vários aqui para você tirar fotos. A resolução vai até 21 megapixels no formato 4x3 ou 16 megapixels no formato 16x9. Vamos passar aqui para o modo de filmagem. Aqui tem o modo automático e também o modo de gravação. Também dá para tirar fotos enquanto você filma. Você pode usar o flash para gravar desde que habilite ele antes. E aqui nas opções a gente vê que para o vídeo, olha, ele consegue gravar usando o modo HDR também. E aqui na resolução ele vai a, até Full HD também a 30 quadros por segundo. É engraçado que ele marque 30 quadros quando ele exibe essas opções, é porque ele costuma ter as duas, né? Mas aqui a gente vê que é, ele só grava mesmo em Full HD. E aqui, para vocês terem ideia de tamanho, o Xperia XA Ultra do lado do Huawei Mate 8. Dois aparelhos com tela Full HD de 6 polegadas. Então aqui a gente pode notar que o Xperia XA Ultra é um smartphone mais estreito, porque ele tem, aliás, praticamente ele não tem bordas. Aqui a gente vê que mesmo com bordas bem finas aqui no Mate 8, não tem como competir com o Xperia XA Ultra que não tem as bordas. É, porém, no caso da altura, a gente nota que o Xperia XA Ultra realmente é um aparelho mais alto, veja a diferença. Inclusive, uma coisa que eu gosto do Mate 8 é que ele tem as bordas superior e inferior bastante finas em relação aos concorrentes e aqui a gente nota bem isso. Então, dá uma diferença aí bem grande no tamanho dos dois. Olha, vou colocar aqui de lado porque eles não cabem na tela. Então, tá aqui, ó, aqui a gente pode notar a diferença. E a espessura aqui é relativamente semelhante, né? Olha só. Aqui a gente pode ver que os dois são muito parecidos e já que eu estou exibido os dois mostrar também a tampa traseira para vocês verem bom e já que a gente está falando de tamanho vamos colocar aqui do lado do LG V20 que eu acho também um aparelho bastante grande mas a tela dele é menor tem 5,7 polegadas mas aqui vocês conseguem ter uma ideia da proporção de tela dos três aparelhos olha só aqui no V20 é mesmo ele tendo uma tela menor, ele tem bordas maiores, olha só. Então aqui acaba prejudicando um pouquinho na questão do tamanho, mas ainda assim ele é um aparelho um pouquinho mais compacto em relação aos dois concorrentes aí. E aí galera, curtiram o unboxing impressões do Xperia XA Ultra? Olha que aparelho com tela enorme aqui, são 6 polegadas e o que chama atenção além dessa tela grande é justamente o fato da tela não ter bordas aqui, deixando ele com uma pegada melhor, mesmo com uma tela tão grande assim. Outro destaque, sua câmera frontal com 16 megapixels e alto foco. Olha, curti muito a qualidade dessa câmera, se você gosta de fazer selfies, é bom olhar com carinho aí o Xperia XA Ultra. Bom galera, mas não façam isso antes de ver o nosso review completo, para a gente testar aqui a bateria, a performance, os recursos. Pena que esse aparelho aqui não trouxe um, um sensor de impressões digitais, eu sinto muito, muita falta disso num smartphone, mas ainda assim ele traz características bem interessantes aí e a gente vai ver tudo isso melhor aí no review completo. Bom, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, se curtiram, já sabe né, deixa seu like aqui embaixo, aproveite também, se inscreva no canal do Brasil Geeks, torne-se um Big Geek, você também. Obrigado, abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Falou!